Moi! Okei, nyt vihdoin ja viimein mä pääsen esittelemään ton mun mantan. Ja siitä onkin aika paljon kyselty ja toivottu, että mä tekisin siitä esittelyvideo. Ja mä kyllä tosi tosi mielelläni kerron siitä, koska kaikkien näiden vuosien jälkeen mä oon edelleen niin kuin aika innoissani tästä autosta. Ja ää, se on tosiaan ollut mulla vuodesta 2004, eli nyt tänä vuonna tulee 15 vuotta tätä meidän yhteistä taivalta. Ja siinä aikana sille on tehty muutamia muutoksia ja mä oon heittänyt sillä pari aika kivaa reissua, joten mä kerron vähän niistä tällä videolla. Joo, eli äh, mä hankin ton auton 2004, se oli silloin vihreä ja siinä oli ihan vakiotekniikka paikallaan ja tota, siis se oli ihan sellainen perus siisti ainakin verrattuna siihen mun ekaan mantaan. Se on tosiaan se, joka tuli junalla sieltä Oulusta ja, ja siis joo, ei se nyt maailman paskin ollut, mutta ei, ei se ollut kauhean hyvä. Tää oli niinku sinänsä huomattavasti parempi yksilö. Ja sitten mulla oli itse kolmaskin aamanta. Ja nämä oli kaikki kolme yhtä aikaa myös. Ja, ja se yksi oli siis tommonen varaosa-auto. Ja se oli, siinä oli joku mustasukkaisuus, kolmien draamasysteemi. Ja joku oli siis hakannut pesismailalla sen auton ihan paskaksi. Ja mun mielestä se oli niinku todella kamalaa ja julmaa. Ja en ymmärrä miten joku voi kostaa niin hienolle autolle tämmöistä ihmisten pahuutta. Mutta joo. Eli siis joo, mulla oli, oli se, se sininen manta ja sitten oli tää varausamanta, tää musta manta ja, ja sitten mä ostin tän vihreän mantan, joka on siis tää mun nykyinen manta. Ja se oli 2004. Ja mä aluksi ajoin sillä niin ekan talvenkin. Et se, se oli aluksi niin mun käyttis ihan. Mut sitten mä kyllä aika pian tajusin, että se ansaitsee vähän parempaa. Ja sitten sen jälkeen mä oon ajanut sillä vaan kesällä. Ekan kerran siihen on tehty värinvaihto 2007. Vähän samantapainen väri kuin tämä nykyinenkin väri, mutta se ei ollut ehkä ihan sitä mitä mä halusin kuitenkaan. Mut joo, siis kyllä mä tykkäsin siitä, siitäkin väristä. Siinä oli noin ATSn kupit, eli noin manteet. Silloin sitä myös madallettiin jonkin verran. Vitsi kun mulla on huono muisti, mä en oikeesti, mä en, niinku, mä en muista. No sitten jossain vaiheessa se tekniikka, se vakiotekniikka alkoi olla vähän semmonen hatara. <tai> tai, niin kuin, että, että siinä piti tehdä kaikenlaisia jippoja aina kun sillä halus ajaa, mikä sinänsä ei haittaa, mutta mun mielestä se on vaan tosi persoonallista. Ja niin kuin jotenkin tuo sille autolle enemmän sellaista luonnetta, että sun pitää niin kuin suorittaa kaikkia manuverejä, että sä voit ajaa sillä. Ja sun pitää tehdä jotain tiettyjä asioita, että, että sä pääset yleensäkin liikkeelle. Jossain vaiheessa sitten mä ajattelin, että okei, että, että se, se tekniikka nyt Saa lähtee. Ja sitten mä ostin sellaisen A-Omegan, mikä oli 2.4 litrasella bensamoottorilla, ruiskukone ja se oli automaatti. Mutta mä sain, mä sain sitten, mä sain synttärilahjaksi viisivaihteisen Getrakin ja, ja se laatikko on siis nyt siellä. Ja A-Omegasta tosiaan se moottori. Ää, siinä moottorissa on nyt SK Racingin tuplakaasarit ja sitten siinä on enemmän nokka. Eli se on vähän niin kuin rase. Eli, eli sitten tekniikka vaihettiin 2011 ehkä. Tai 2010. No, siinä main, siinä main. Petri Lemmetty oli kovasti siinä apuna ja osallisena niin kuin monessa muussakin näissä mun touhuissa. Ja sekin saattoi ehkä mennä vähän niin, että alun perin Petri ei ollut siinä mukana, mutta sitten kun se homma jollain lailla kusi, niin sitten, sitten se joutuu auttaa. Ja niin se yleensä menee niin kuin edelleenkin. Mä en muista miksi siinä oli joku semmonen. Mä, var... mä, niin, mä olin varannut sille autolle penkitysajan. Ja sen takia se piti niin kuin ehdottomasti olla valmis. Tietysti se tehtiin niin kuin ne kaksi viimeistä vuorokautta ihan kello ympäri, ei nukuttu ollenkaan. Mä muistan tosi hyvin, kun siinä vaiheessa kun se oltiin saatu käyntiin ekan kerran, niin kello oli aamulla jotain viisi. Ja me mentiin Iittalan sellille syömään nakkeja ranskalaisia. Ja sitten sen jälkeen mä ajoin katsastusasemalle heti kun se aukesi. Ja mä sain katsastettua. Ja sitten sen jälkeen mä ajoin sinne penkitykseen. Ja se saatiin säätöihin. Sitten sen jälkeen, oisinko mä jopa vetänyt kuule päikkärit? Mut joo, siinä oli valvottu niinku muuta, muutamia vuorokausia. Ja sitten mä olin tietenkin ihan innoissani siitä uudesta tekniikasta ja siitä, että sillä pystyi ajamaan. 
ja se oli leimassa ja kaikkea, joten ää, en mä hirveästi malttanut sitten siinä oleilla, vaan tota, sitten se pesti ja puunattiin ja, ja sillä kruisailtiin ympäriinsä ja, ja siis se, en mä tiedä. En mä oikein tiedä edes mikä siinä on se juttu, mutta siis mä, mähän vaan niinku rakastan sitä autoa. Ää, sitten siihen on tehty värivaihto uudelleen ää, tästä tekniikan vaihdosta seuraavana talvena. Ja silloin mä olin Espoossa automaalaa mun Antti Hämäläisellä töissä ja siellä tehtiin yh- yhteistuumin kaikki pohjatyöt ja tota, mä sain itse sekoittaa värin. Se oli, se oli mun mielestä tosi hauskaa ja oli tosi kiva tehdä just semmonen väri kuin mä haluun. Mut siinä on nyt se huono puoli, että si- sitä ei niinku laitettu tietenkään mihkään ylös, että mitä mä oon niinku laittanut ja kuinka paljon. Joten nyt jos pitäis maalata vaikka joku lokari, niin voi olla vähän vaikeat. Silloin tehtiin, tehtiin tota noin, niin se toinen värinvaihto. Ja nyt mä oon aika tyytyväinen siihen väriin. Välillä se näyttää liian punaiselta. Mut muuten mä tykkään siitä tosi paljon. Kun mähän on vähän ehkä hysteerinen tosta autosta ja kaikesta siihen liittyvästä, niin sitten siinä oli vähän huono konepelti. Ja Oulussa Haukiputaalla. Haukiputaalla. Mä en nyt muista tän herrasmiehen nimeä, mut sillä on sellainen musta aamanta, joka rekkari on lumi. Toivottavasti on vieläkin terkkuja vaan, jos katsot tätä videoa. <laughs> mä ostin sitten tältä lumin omistajalta ää, ainakin Konepellin. Ehkä jonkun etupuskurinkin mahdollisesti. Mutta mä en halunnut, että sitä konepeltiä laitetaan matkahuoltoon, koska mä olin ihan vakuuttunut, että se on sitten ihan lommoilla ja kaikenlaista muuta kamalaa. Joten mä ajoin sitten Helsingistä sinne Haukiputaalle ja takaisin, jotta mä sain sen konepellin. Mutta mä olin sitten siihen tyytyväinen ja nyt sitten siinä on parempi konepelti. Sitten siellä vaihdettiin silloin myös etulokarit. Ja mä revin kaikki ää, lattiamatot pois. Eli nyt tällä hetkellä sisusta on niin, että et lattia on kans korin värissä ja siellä ei ole mitään mattoja, vaan, vaan se on niinku paljas lattia, koska mun mielestä ää, se väri on niin nätti ja tota, se lattia on hyvässä kunnossa, niin, niin sitten mä halusin pitää sen. Niin. Tän jälkimmäisen värinvaihdon yhteydessä vaihdettiin myös ikkunat, ikkunat ja tiivisteet, ne etulokarit, konepelti, puskurit. Ja sisusta verhailtiin uudestaan. Ja sitten jotain niinku pienempiä juttuja tai umpioita ja tällaista vaihettiin. Ja sitten jossain vaiheessa mä oon vaihtanut ne vanteet, mutta en muista milloin. Mut joo, eli siinä nyt ehkä ne niinku isoimmat jutut mitä siellä on tehty, eli siihen on vaihdettu tekniikka. eli siis moottori ja laatikko on vaihdettu. Ja sitten kaksi värivaihtoa, sisusta on verhailtu uudelleen, ikkunat on vaihdettu ja, ja sitten jotain peltiosia ja tällaista. Pientä sälää. Ne mitä on tarvinnut, niin on tehty. Joo, ja tosiaan ne, jotka niinku tuntee mua ja tota autoa vähän paremmin, niin tietää, että se on mulle semmonen pyhä asia. Ja siis sillähän ei oikeastaan oo ajanut tän 15 vuoden aikana kukaan muu kuin minä ja katsastusmies. Ja silloinkin kun mä menen katsastaan sitä, niin mä tasan tarkkaan menen kyytiin ja kyylään koko ajan, että mitä se tekee ja on. Niin Hysteerinen. Mut joo, ja sit mulla on niinku ongelmia siinä, että mä en voi niinku mennä sillä kauppaan, koska mä en voi parkkeeraa sitä minnekään, missä on muita autoja, joku voi tulla siellä lähelle ja mä en halua ajaa sillä missään niinku kaupungin keskustassa, missä on paljon kävelijöitä ja joku voi kävellä liian läheltä. Mulla on niinku vähän sillä pieni ongelmi. Me asuttiin, äh, kaksi mun velistä asu vielä silloin niinku meillä kotona ja minä. Ja Äiti. Me, meille oli kolme kilsaa hiekkatietä. Jos mä joudun ajamaan tuolla autolla hiekkatietä, niin mä ajan niin hiljaa, että kiviä ei lennä. Ja mä varmistan sen asian niin, että mä ajan niin, että mun käsi on niinku ulkona. Että mulla on ovi auki, <laughs> ovi on auki ja mun käsi on ulkona. Niin mä, mä kurotan sinne alaspäin, jotta mä niin tunnen mun kädellä, että lentääkö kiviä. Eli siis se vauhti on oikeasti todella hidas. Joten sitten ää, välillä esimerkiksi kun mä hain Jereä, eli tätä mun nuorinta pikkuveliä koulusta, niin se saattoi tehdä niin, että siinä hiekkateen alussa se hyppäsi pois kyydistä ja se mieluummin juoksi sen kolme kilsaa kotiin, koska se pääsi huomattavasti nopeammin pelaamaan kuin se, että se olisi istunut mun kyydissä, kun mä ajan niin kuin alle kävelyvauhtia sen koko kolme kilometristä hiekkatietä, koska mä en halua, että yksikään kivi lentää ja osuu mun autoon. Mutta tällaisia niin pieniä jotain 
ongelmia mulla on ton auton suhteen ja siellä ei saa syödä mitään ja takapenkille mä en mielellään ota ketään ja mä en aja jos sataa vettä ja tästä ehkä voitte päätellä, että mä ajan sillä myös sitten aika vähän. Mutta se on, nyt, nyt se on ollut enimmäkseen siksi, että mä en ole ehtinyt. Mä en yksinkertaisesti ole ehtinyt, koska kaikki toi drifting touhu ja saareri ja kaikki vie tosi paljon aikaa ja työnteko, <laughs> niin, niin sitten se on jäänyt vähän vähemmälle. Mutta mä oon niin varma siitä, että se auto tulee olemaan mulla tosi kauan, niin kyllä mä eihin sillä ajaa. Mä eihin ajaa sillä sitten vanhana mummona. En mä tiedä, kai siihen on pitänyt sitten vaihtaa joku sähkömoottori, kun bensa on kielletty, mutta joka tapauksessa toi auto tulee mulla olemaan. Siitä mä oon melko varma. No joo, sitten ehkä pari sellaista reissua, mitkä on jäänyt mulle niin kuin, jollain lailla erityisemmin mieleen ton auton kanssa, niin me mentiin ää, Tuukka Erkkilä oli mukana ja me mentiin Viroon kattoon driftingin kisaa ja me vietiin pöytälaaksen Juhalle etanolia, koska sillä oli jäänyt omat etanolit satamaan, joten me mentiin Mantalla ja meillä oli takakontti, takakontti oli täynnä kanistereita, missä oli etanolia ja ja me mentiin sillä Viroon ja siis mä en edelleenkään niin kuin, ihan ymmärrä, että miten mä oon selvinnyt täysjärkisenä siitä, että Manta on siellä niin kuin, autokannella. Ja mä en koko ajan, mulla ei ole näköyhteyttä siihen ja mä en voi valvoa, että jos joku ihminen menee sen lähelle. Mut joo, mä selvisin siitä. Ja me päästiin sinne ja me päästiin takaisin ja kaikki meni hyvin. Se Viron reissu oli kiva ja Tuukko otti ihan älyttömän hienoja kuvia tosta autosta siellä. Joten se jäi niinku senkin takia jotenkin erityisesti mieleen. Mutta muistan, että mun oli todella vaikea keskittyä katsoa niitä driftin kisoja, koska mä mietin vaan koko ajan, että kun Manta on tuolla parkissa ja mitä jos joku menee lähelle tai joku raapasee tai joku naarmuttaa tai joku lyö vahingossa ovella tai jotain. Ja se oli stressaavaa. Se on sellainen pieni miinuspuoli, kun mä lähden tuolla autolla. Ja sitten toinen, mikä on mulle jäänyt mieleen, ehkä senkin takia, että mä, mun mielestä on tosi surullista, että Keimolan moottorirataa ei enää ole, ja että siihen päälle on rakennettu taloja, niin ennen kuin ne talot siihen rakennettiin, niin mä menin Mantalla sinne radalle, ja mä onnistuin ajaan sillä sen radan ympäri. Siis t- niin kuin, eihän se rata nyt tietenkään ollut sillain, ajettavassa kunnossa, vaan siellä pystyi niin hissuksiin lipumaan kävelyvauhtia. Mutta jotenkin mun mielestä oli tosi hienoa, että mä just tolla nimenomaisella autolla pystyin vielä ajamaan sen keimolla moottoriradan ympäri, ennen kuin sen päälle rakennettiin niitä taloja. Joo, se oli mun mielestä kiva juttu. Niin joo, ja sitten ää, siellä <laughs> Viro-reissulla kävi vielä semmoinen juttu, että Mandassa ei toimi toi polttoainemittari. Ja mä sitten aina teen niin, että mä, mä niinku katon kilsoja, että paljon mä oon ja paljon mä oon tankannut, ja sitten lasken, että kuinka pitkälle sillä vielä pötkii. Ja sitten kun me oltiin lähdössä sieltä virosta, me oltiin ehkä vähän väsyneitä. Ja muistaakseni Tuukalla saattoi olla pienen pieni krapula siinä. Me oltiin lähdössä sieltä ja me mentiin satamaan, ja sitten kun me niinku jonotettiin sitä, mentiin hitaasti sitä, sitä jonoa, siellä satamassa, siinä jonossa. <laughs> niin tota, sitten yhtäkkiä mä näillä suurilla matemaattisilla päättelytaidoilla niin tulin siihen tulokseen, että pensa loppuu. Pensa loppuu niin kuin ihan nyt just ja ei ole enää yhtään pensaa. Ja sitten, <laughs> siis ehkä Manta niin kuin siinä varmaan sen takia, että kun mä ajattelin niin tyhjäkäynnillä sillä on tosi hitaasti ja se käy aika rikkaalla, niin, niin se varmaan alkoi siinä jotain vähän köhiä. Ja sitten mä tulin siihen tulokseen, että pensa loppuu. Joten mä sammutin sen ja sanoin Tuukalle, että sen täytyy työntää. Ja, ja sitten sitä työnnettiin siinä jonossa. Ja sitten lopulta sieltä laivasta tuli jotain niitä äijiä työntämään. Ja se työnnettiin sitten sinne laivaa. Sitten siinä laivamatkalla mä aloin miettiä, että ei, ei se pensa kyllä mitenkään oikeasti voi loppua. Että nyt niin kuin, olen laskenut väärin. Ei ole mahdollista. Ja tota, sitten... Sitten kun me lähettiin, me mentiin autokannelle alas ja näin ja pistin auton käyntiin ja sitten samat laivan työntekijät, jotka oli työntänyt sen sinne a- laivaan, koska mä olin sanonut, että siitä on bensa loppu ja sitä on pakko työntää, niin ne katsoi vähän ihmeissään, kun sitten yhtäkkiä mä vaan tuun ja käynnistän sen ja ajan pois. Mut joo, tä- tällaisia. Onneksi ei mitään niin semmoisia suurempia kommelluksia, siis totta kai nyt välillä on ollut jotain, että Just sen takia, että kun se käy rikkaalla ja ajelee jossain cruisingissa letkassa hitaasti, niin, niin yhtäkkiä joku tuuppa voi olla pienenä niin sellaista pikku, pikku juttua, mutta ei ole onneksi mitään sen suurempia hommia käy. No joo, on itse asiassa ollut 
pari sellaista kytkinvaijeri-episodia, mitkä mä ehkä oon onnellisesti vaan unohtanut. Ja ehkä muutama muukin pikku ongelma ollut matkan varrella, mutta se on varmaan ihan normaalia, kun kuitenkin tommonen 72 Opeli kyseessä. Niin kyllähän tähän 15 vuoden varrelle nyt on pari pientä ongelmaakin voinut mahtua. Ää, ja viime kesänä sitä piti jopa vähän hitsata. Kiitti vaan Eme Seinäjoelta, kun vähän hitsasit. Mutta tota, joo, tänä vuonna Manta täyttää 47. Joten ehkä, ehkä tähän ikään mennessä on ihan sallittua, että on joutunut vähän hitsaamaan. No joo, oikeestihan mulla riittäis varmaan niin ihan loputtomasti tarinaa tosta autosta ja mä voisin selittää ihan älyttömästi siitä, kuinka tärkeä se on mulle. Mutta siitä tulisi varmaan sellainen parin tunnin video ja kukaan ei jaksaisi sitä katsoa. Se on mulle tärkeä. Mä tykkään siitä tosi paljon, sillä ajaminen on aika sellaista terapeuttista. Ja toivottavasti ensi kesänä mä löydän vähän enemmän aikaa ajaa sillä. Ja sit mulla on joku semmonen niinku fiksaatio siihen, että mä haluaisin lähteä sillä jollekin vähän pidemmälle roadtripille, mutta, mutta mä en ihan tiedä, että mitä, mitä kaikkia varaosia mulla pitäisi olla mukana. Vaikka siis sehän on sinänsä niin kuin luotettava auto ja, ja siinähän on ihan suhteellisen nykyaikaista tekniikkaakin, koska se moottori ja laatikko, nehän on kuitenkin jostain 90-luvulta. <laughs> Et, niin kuin, sinänsä merkittävä parannus siihen aiempaan. Tai parannus ja parannus, jotkut pussihousuthan voi olla sitä mieltä, että että mä oon pahasti pilannut ja kovasti raiskannut ton auton, koska sitä ei, ei nyt tollasenaan tietysti mikään museorekisteriin saa, mutta se ei vaan ole mun tapa harrastaa tätä hommaa. En tiedä mitä, mitä tulevaisuudessa sille tullaan tekemään. Ainakin tällä hetkellä mä oon siihen tyytyväinen. Mä en halua siihen enempää voimaa, koska mä, se ei ole mulle sellainen auto, millä mun pitäisi niinku lyödä kumit tuleen tuolla jossain motorin rampissa, vaan se on niinku vaan sellaista hyvän mielen kruisailua ennemminkin. Joten en, en usko, että siihen tulee mitään viittä sitä heppaa koskaan. Mutta en mä tiedä. Mä oon kyllä nainen, että joskus aina välillä mun mieli voi vähän muuttua. Sellaista mantasta, jos mulla jäi jotain oleellista kertomatta, jos, jos teillä on joku kysymys, mihin ehdottomasti olisi pitänyt tulla tässä videolla vastaus, mutta ei tullut, niin kysykää, koska mä kyllä kerron. Mä tykkään puhua tosta autosta. Ja Mä tykkään tosi paljon aina, jos joku tulee kysyyn siitä. Itse asiassa jopa silloin, niin aika useinhan multa tullaan kysymään, että onko se mun isän auto tai onko se mun poikaystävän auto. Ja aluksi se niin kuin, tavallaan ärsytti mua, mutta mikään se on ihan sama. Ja ihan kiva, jos niin kuin, se herättää muissakin ihmisissä tunteita kuvaa muussa, koska onhan se nyt hieno. Okei, okay. mutta se siitä tällaista mantasta ja Nähdään seuraavalla videolla. Heippa!